നമസ്കാരം ഞാൻ ഫ്രഷ്ലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഞങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നാല് ബെഡ്റൂമോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഏകദേശം ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഇൻറ്റീരിയറും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ എൻട്രിയിലും നേറെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും എല്ലാം ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓൾ ആക്സെൻ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോൺ ക്ലാഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഹൗസ് നെയിം ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റാണ് അത് റസ്റ്റ് എടുത്ത മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ സി എൻ സി കട്ട് ചെയ്ത് നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് താഴെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യാർഡ് ധാരാളം മരങ്ങളും മൂന്നാല് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിൻഡോയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സിങ് കണ്ടിട്ട് വളരെ രസകരമാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഹോളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഹോളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ട്രഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് അതിൽ മുഴുവൻ ബൊക്കൻ വില്ലേഴ്സാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മഴ സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പോകുന്നില്ലാത്ത ആ വെയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ബൊക്കൻ വില്ലേഴ്സിൽ പൂക്കൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഫുൾ വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഓഫ് ബൊക്കൻ വില്ലേഴ്സാണ് ഞാൻ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പൂ ഉണ്ടാകുന്ന സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നല്ല രസമായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ഡോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടീക്ക് വുഡിലാണ് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ഗ്രൂസിൽ സോളിഡ് വുഡ് ഷട്ടറായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പുറത്തും കാണാം ഇതേപോലെ ഇനി അകത്തും കാണാം ഡബിൾ ഷട്ടർ ചെയ്യാതെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഷട്ടറായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മേജർ അക്സസനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൺ പാൻ വൺ പാനിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം അഥവാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോർ തുറന്നിട്ടാൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഈ ഹാഫ് ഡോർ നമുക്ക് തുറന്നിടാം ഹാഫ് ഡോർ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതായാലും മതി നമുക്കിങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടുത്തെ ലിവിംഗ് റൂമാണ് ഇവിടുത്തെ സോഫ ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമൈഡ് സോഫാസ് ആണ് ഈ ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസും ഉണ്ട് ഇത് ത്രീ ഡി പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ബാക്ക് സൈഡിലൊരു സെർവൻ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് അതിനെ ത്രീ ഡി പാനൽ ചെയ്ത് ആക്സെഞ്ചർ വോളാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് റിയർ എൻട്രി ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇത് ഡൈനിങ് സ്പേസും പ്രയർ റൂമും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രയർ റൂം ആണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായി ഒരു തടിയിൽ തന്നെ കൊത്തിയെഴുത ഈശോയുടെ രൂപമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമൈഡ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കാസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതും കസ്റ്റമൈഡ് ആണ് സ്റ്റെയർ ആണെങ്കിലും വുഡും സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റെയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ തടി നമ്മൾ സോ മാർക്ക് ഫിനിഷ് അതായത് നമ്മൾ അറുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ഫിനിഷിൽ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഫിനിഷ്ഡ് വുഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും സോ അത് സോ മാർക്കിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെയറിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു വലിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ അരേക്കാപ്പ് നമുക്ക് വെച്ച് ഫുള്ള് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിനുള്ള പോർഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാറി ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫാമിലി ടോക്കിങ്സിന് പറ്റിയ ഒരു സീറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ
വാഷ് ബേസിൻ ആണെങ്കിലും കസ്റ്റം മേഡ് ടേബിളിലാണ് വാഷ് ബേസിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ പ്ലൈവുഡ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പാനൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഡിസൈൻ കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഫുൾ ഹൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളുടെ ബ്രൗണിയുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടാണത് അങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പുറം ഇപ്പുറം കണ്ടുകൊണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കും ഇത് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ഏരിയ ആണ് കിച്ചൺ ഏരിയനെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഗ്രേ റെഡ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് കിച്ചൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിച്ചണിലെ ഷട്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ ലാക്കൺ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ലാക്കൺ ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ക്ലീനിങ് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമായിരിക്കും മറ്റേ സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെട്ടി തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ കിടക്കും ഇത് വർക്ക് ഏരിയ ആണ് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നേരെ ബാക്ക് യാർഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് യാർഡിലാണെങ്കിൽ പോലും നടക്കാനുള്ള സ്പേസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ കൃഷിക്കായിട്ടുള്ള സ്പേസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ തെങ്ങും മാവും പ്ലാവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കോമൺ ഏരിയയിലെ ഫ്ലോറിങ്ങിനായിട്ട് ജെയ്സാൽമർ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് ടൈലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഉടൻ ഫിനിഷ് ഉള്ള ടൈൽസ് കൊണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെഡ്റൂംസിലെല്ലാം ഈ വുഡൻ പാറ്റേൺ ടൈൽസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിച്ചണിൽ ഈ സൈഡിലെ ഈ ഒരു ഓൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രിഡ്ജിനും ടോൾ യൂണിറ്റും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോൾ യൂണിറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ വിൻഡോസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് റിബൺ വിൻഡോ ആണ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നോർമൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് വരെ വരും അപ്പോൾ റിബൺ വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാബിനറ്റ്സിനകത്താണ് റിബൺ വിൻഡോ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ മുഴുവൻ ക്യാബിനറ്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ കയറി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂംസും ഒരു ലിവിംഗ് റൂമും ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കിഡ്സ് റൂം ും മനോഹരമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജസും ക്യാബിനറ്റ്സും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ടൊരു ബേബി ടോപ്പ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ വാട്ടർ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഒരു ഫുൾ ബോഡി മിറർ ഇതിവിടെ ബെഡും അതിന് വല്ല ഓപ്പൺ സ്റ്റോറേജും ഒരുപാട് ബുക്ക് ഷെൽഫ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലിവിംഗ് റൂം ഇവിടുത്തെ എൽ ഷേപ്പ്ഡ് സോഫ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് കസ്റ്റം ഡിസൈനിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഇവിടുത്തെ സെൻ്റർ ടേബിൾ ആണെങ്കിലും കസ്റ്റം മെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെയർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടെറസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആ ടെക്സ്ചർ വീണ്ടും ഒരു നിലയും കൂടി അതായത് മൊത്തം മൂന്ന് നില ആണ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീലിങ്ങിലാണെങ്കിലും വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ലിവിംഗിൽ നിന്ന് ടെറസിലേക്കും നമ്മളൊരു അക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലെ സീലിംഗ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ബോക്സിങ് കൊണ്ട് റാഫ്റ്റേഴ്സ് പോലെയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അവിടെ സീലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ഒരു ടെറസിന് ഒരു അക്സസ് ഉണ്ട് ഈ ടെറസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലോണും ലൈഫ് പ്ലാന്റും എല്ലാം വെച്ച് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ലോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പക്കയൊക്കെ ഒറിജിനൽ ചെ
മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ടെറസും അക്സസിബിളാണ് അതിൽ അപ്പുറത്തെ ടെറസ് ആ ഒരു സ്പേസിനെ നമ്മളൊരു പേശിയ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാർട്ടി സ്പേസ് പോലെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയും കൂടാം ഇതും ഈ ടെറസും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് വെയിലും മഴയൊന്നും കൊള്ളാതിരിക്കാൻ പറഗോള ചെയ്ത് എ സി പി എല്ലാം വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വുഡൻ എ സി പി വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടുത്തെ മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമാണ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ വലിയ രണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രിൽ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പകരം ടെൻ എം എമ്മിൻ്റെ ടഫൻ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ടെറസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടെറസിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വെറൈറ്റീസാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ടെറസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ് റംബുട്ടാൻ തായ്ലൻഡ് പേര ചിക്കു ഇത് ബിഗ് വലിയ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ അല്ലേ പിന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആപ്പിൾ ഹോം ഗ്രാനൈറ്റ് ചാമ്പങ്ങ മാങ്ങ ആപ്പിൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് പച്ചക്കറി കോവയ്ക്കുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെറസിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഈ ചെറിയ ടെറസ് ആണെങ്കിൽ പോലും പുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പരുവത്തിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ സോളാർ പാനൽ വയ്ക്കാനാണെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാത്തിനുമുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റാണെങ്കിലും കസ്റ്റമൈഡാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തത് അത് പണിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്ലൈവുഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടൊരു കസ്റ്റം ല